Alright, moi, tässä on Eagle in Russia ja tässä me ollaan Helsingissä ja tässä mä kuvaan osa, osana mun uh, venäläinen Suomi-sarjaa Helsingin venäläisiä katuja. Tässä on tässä jaksossa uh, Dagmarin katu ja tervetuloa seuraamaan tämän kadun venäläisiä juuria. Jos on uusi kanavalla, niin tietenkin subscribe, tykkääkään tästä jaksossa, koska mä tuotan ainutlaatuista videota, mitä kuka muu ei tee. Let's go! Ja mukavasti Venäjän kieltä täällä Dagmarin kadun alkupäässä. Tässä on Frederikin katu ja siellä tietenkin tuota tuota, mikä kirkko se on, Temppeli, Temppeli Aukion kirkko. Ja tästä alkaa meidän matkamme, boom, näin, Dagmarin kadulle. Tossa on toi katukyltti ja tervetuloa. Tää katuhan on kantaa Dagmarin nime, joka on uh, joka, joka tulee tietenkin Aleksanteri Kolmosen uh, puolisosta keisarina puolisosta uh, joka oli siis uh, Tanskan Tanskan prinsesso ja tanskalainen Dagmar ja venäläinen keisarillinen nimensä oli Maria Fyodorovna oli tota, rakastettu puoliso, Aleksanteri Kolmosen puoliso. Tämä katu sijaitsee tässä tosiaankin ei kovin kaukana keskustasta. Tämä johtaa, tuossa on välissä tuollainen puisto pudotus ja katu jatkuu sitten tuonne Töölön rannan päin, Töölön puistoon päin. Tämä on aika hieno. Rauhanen ja kaunis katso. Tässä on vähän historiallista fiilistä. Ja Maria Fyodorovna oli äh, syntynyt 1847 Kööpenhaminassa. Hän oli sitten Aleksanteri Kolmosen suuren Suomen ystävän äh, tuota, tuota, puoliso. Ja, Suomen, ja siten siis Suomen suur ruhtinatar. Nikolai toisen, eli viimeisen Romanov Tsaarin, Venäjän Tsaarin äiti. Tämä katu ää, keskeytyy tällaisella, en mä tiedä, joku puistoalue, josta on pudotus ja se jatkuu tonne puolelle. Me mennään sinne nyt. Ja samalla mä kerron tuota. Hieman lisää Dagmarista eli Maria Fyodorovnasta. Eli tuota, Aleksanteri Kolmas ja Dagmarhan olivat suuria Suomen ystäviä. Ne vieraili täällä ihan niin kuin ennätysmäärä. Mä muista, oliko se valtakauden aikana niin lähes 300 päivää vietetty Suomessa. Ympäri Suomea matkustanut ja erityisesti saaristo oli saarin ja Dagmarin mieleen. Ja Yksi merkittävimpiä paikkoja on sitten tuo saarin toi toi toi, ö, mikä se on, kalastusmaja tuolla Kotkan lähistöllä, jossa mä oon myöskin käynyt kuvaamassa. Siellä on tosi paljon Dagmarin ja Aleksanterin tarinoita. He muun muassa keittivät siellä lohikeittoon muistaakseni, ei vain itselle vaan kaikille. Ja mun mielestä se on niinku hienoin. Niin kuin jos miettii Suomen autonomista aikaa, niin hienoin keisaripari, muulle myös jotenkin läheisin. Ne ovat niin, niin aitoja, että, että tosi hienoa, että täällä on edelleenkin tämmöinen katu, Dagmarin katu täällä Helsingissä. Ja syy, miksi täällä on edelleenkin Aleksanteri Toisen ja Dagmarinkin tota, nimikkokatuja on se, että he ovat assosioituneet sitten erityisen positiivisina henkilöinä Suomen kehityksessä. Mutta mennään tsekkaan vielä, miltä toi paikka näyttää. Ja tässä ei kovin kaukana on sitten jopa eduskuntatalo, joka on oikein asian kuuluvaa. Tässä näin. Lenki Dagmari katuu. 
Täältä löytyy ravintola ja hiljaista meininki. Sunnuntai ilta päivä täällä Helsingissä. Dagmarin äh, tuota, muun muassa nimikko puisto löytyy myöskin tuolta hangon suunnalta, joten myöskin muitakin paikkoja löytyy, jos olet kiinnostunut, äh, kiinnostunut Aleksanterin kolmosen ja Dagmarin Maria Fyodorovnan tuota, tuota, historiasta Suomessa. Alright, tässä oli Eagle Russia ja äh, venäläinen Suomi-sarja, niin ainutlaatuinen sarja YouTubessa. Sori nyt häikäisee, koska tulevaisuus on niin kirkas. Ja tilaa kanava, jos tykkäsit tästä sisällöstä. Jätä ainakin tykkäys ja, ja kirjoita myöskin kommentteihin, mitä mieltä sä oot. Onko Dagmar oli tuttu, oliko tässä mitään uutta? Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Se on Igor, moi moi. Thank you.